ஹலோ எவ்ரி ஒன் இஸ்லாம் வலைக்கம் இந்த வீடியோவில் கேடுனா என்ன கேடுக்கும் டிசைனுக்கும் என்ன சம்மந்தம் டிஎல்எம் ப்ராடக்ட் லைஃப் சைக்கிள் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன இந்த கேடை யார் யாருக்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க எங்கெங்கன்னா யூஸ் ஆகுது மேனுஃபேக்சரிங்கில் கேட் ராங்கு எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க கேட் சாஃப்ட்வேர் என்னென்ன இருக்குது அது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அண்டு ஃபைனலாக இந்த கேட் இன்ஜினியர் ஆகணும்னா என்னென்ன ஸ்கில்ஸ்லாம் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் மை நேம் இஸ் ராஜா முகமது லெட்ஸ் பிகின் கேட் கம்ப்யூட்டர் எய்டட் டிசைன் அண்ட் கிராஃப்டிங் கேட் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி பிஎல்எம் ப்ராடக்ட் லைஃப் சைக்கிள் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் பிஎல்எம் ப்ராடக்ட் லைஃப் சைக்கிள் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணதுலேருந்து அந்த ப்ராடக்ட் டிஸ்போஸ் ஆர் ரீசைக்கிள் பண்ணுற வரைக்கும் நடக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ்ஸாக பிஎல்எம் ப்ராடக்ட் லைஃப் சைக்கிள் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் ஒரு நாலு ஸ்டேஜஸ் இருக்கு அதாவது நாலு பேசஸ் இருக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒன் டிசைனிங் ப்ராசஸ் செகண்ட் ஒன் அனாலிசிஸ் ப்ராசஸ் தேர்ட் ஒன் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் அண்ட் லாஸ்ட் டு ஃபைனல் ஒன் சேல்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் ஸோ இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டேஜஸும் ஒரு ஸ்மால் எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ணுறேன் ஸோ அது மூலமாக பிஎல்எம் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு பேசிக்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் டிசைன் ப்ராசஸ் ஸோ இங்கே ஒரு ப்ராடக்ட்டுங்கிறது ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறோன்னா அதுக்கான தேவைகள் மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா உங்ககிட்ட ஒரு செல்ஃபோன் ஆர் பிசி ஆர் கம்ப்யூட்டர் இருக்கணும் ஸோ உங்களுக்கு ஃபோனுங்கிற ப்ராடக்ட் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படுது இந்த வீடியோ பார்க்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பென்சில் எடுத்துருவோம் ஸோ இந்த பென்சில் நான் யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா எனக்கு இன்னொரு ஒரு பென்சில் வந்து நான் கடையில் போய் வாங்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இங்கே எனக்கு பென்சில்ங்கிற ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து தேவைகள் வந்து ஏற்படுது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு தேவைகள் ஏற்படுது தான் ஒரு ப்ராடக்டை டிசைன் ஆர் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் ஸோ இந்த டிசைனிங் ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ப்ராடக்டை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறதுக்காக அதுக்கான ஒரு ரிலவன்ட் டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் எந்த ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியரிங்காக இருந்துக்கோங்க சிவிலாக இருந்துக்கோங்க சிஎஸ்சி மெக்கானிக்கல் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்னாலும் எடுத்துக்கோங்க ஏரோ ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எல்லாமே ஒரு ப்ராடக்ட் தாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சிவில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஹவுஸ் கூட ஒரு ப்ராடக்ட் தான் ஸோ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள்னா பென்சில் எடுத்துக்கிறேன் இந்த பென்சில் வந்து மார்க்கெட்டில் என்னென்ன டைப் ஆஃப் பென்சில்னா அவைலபிள் இருக்குது என்னென்ன காஸ்ட் வேரியேஷனில் இருக்குது என்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதோட ஃபுல் லைஃப் சைக்கிள் இதோட லைஃப் சைக்கிள் எவ்வளோ நாள் வந்து இந்த பென்சில் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எவ்வளோ நாள் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபுல் ப்ராசஸ் செய்யும் ஒரு டிசைனிங் பண்ணுற ஒரு ஒரு டிராயிங்கில் கொண்டு வர்றது தான் ஒரு டிசைன் இன்ஜினியரிங்கோட வேலை இப்போ இந்த மா இந்த பென்சில் வந்து மார்க்கெட்டில் உட்டன் பென்சில் இருக்குது டிப் பென்சில் இருக்குது இந்த டிப் பென்சிலே ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் சொல்லிட்டு டூ டைப்ஸ் இருக்குது அந்த டிப் பென்சிலில் பின்னாடி புஷ் பண்ணால் டிப் எழுது வரும்ல ஸோ அந்த ஒரு மெக்கானிசம் இருக்குது அது வந்து நம்ம சிமுலேஷன் சொல்லுவோம் அந்த ஒரு ப்ராசஸ்ஸை டிசைனிங்கில் வந்து சிமுலேஷன் பண்ணுவோம் அவர் ஸோ இந்த மாதிரி இவ்வளோ வந்து இவ்வளோ இவ்வளோ ப்ராசஸ் வந்து இந்த டிசைனிங்கில் வந்து இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த ஓல் ப்ராசஸையும் ஒரு டிராயிங்கில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஒரு மேனுஃபேக்சருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் டிசைனிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் டிசைன் ஸோ இந்த டிசைனிங் பண்ணுறதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் அந்த கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து நீட்ஸ் எப்படி எல்லாம் பென்சில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணுவோம் எனக்கு வந்து உட்டன் பென்சில் வேணும் டிப் பென்சில் வேணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த கலெக்ட் பண்ண கலெக்ட் பண்ண டேட்டாவை ஒரு கேட் இன்ஜினியர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஸ்டிச்சில் வந்து ட்ரா பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு ஸோ அந்த ட்ரா பண்ணிட்டு அது வந்து கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர் ஆட்டோ கேட் ஃப்ரீயோ சாலிடாக்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் அந்த சாஃப்ட்வேர் த்ரீ டி மாடலிங் சாஃப்ட்வேர் டூ டி சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி அதை வந்து மாடலிங் பண்ணுவாங்க அதாவது விஷுவலைஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ப்ராடக்ட் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பார்க்கறதுக்கு மூ பார்க்கறது மூலமாக ஒரு கஸ்டமருக்கு ஒரு கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ப்ராடக்ட் இருக்க
ஏன்னா இப்போ நம்ம இப்படி லைட்டாக இப்படி போடாத இப்போ ஸ்ட்ரெஸ் வந்து அப்ளை பண்ணும் லோடு அப்ளை பண்ணணும் இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பென்சில் வந்து உடையாமல் இருக்கணும் ஸோ அந்த இடத்துல தான் அனலைசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது ஒரு டிசைன் இன்ஜினியர் டிசைன் பண்ண ஒரு ப்ராடக்டை அது வந்து டிசைன் வந்து ஓகே சேஃபாக இருக்கு டிசைன் வந்து டிசைன் வேலிடேஷன் ஸோ இந்த டிசைன் வேலிடேஷன் பண்ணுற ஒரு ப்ராசஸ் தான் அனலிசிஸ் ஸ்டேஜ் ஸோ இதுலேயும் வந்து நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் அனலிசிஸ் மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது அனலிட்டிக்கல் மெத்தட் நியூமெனிக்கல் மெத்தட்னு சொல்லிட்டு நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் அனலிட்டிஸ் வந்து மெத்தட் யூஸ் பண்ணி வந்து இந்த டிசைன் வந்து வேலிடா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ப்ரெடிக் பண்ணுவாங்க இதுக்கும் வந்து யூஸ் பண்ண இதுக்கும் வந்து சாஃப்ட்வேர் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது அனலிசிஸ் சாஃப்ட்வேர்னு சொல்லிட்டு ஒன்று யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃப்ரீயா கேட் அதாவது ஆன்சிஸு ஹைப்பர் ஒர்க் ஹைப்பர் ஒர்க்ஸு சிம்ஸ் கேலு இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இதுக்கும் சொல்லிட்டு ஒரு சாஃப்ட்வேர் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலி டிசைன் இன்ஜினியர் விட அனலிசிஸ் இன்ஜினியர் அதாவது இதுக்கு சிஏஇ கம்ப்யூட்டர் டேட்டட் இன்ஜினியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்களுக்கு தான் நிறைய நாலேஜ் வந்து தேவைப்படுது அதாவது இன்ஜினியரிங் நாலேஜ் நிறைய அப்ளை பண்ற மாதிரி இருக்கும் லைக் அந்த எஸ்ஓஎம் நிறைய ப்ராசஸ் வந்து இதுல அப்ளை பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ கேட் இன்ஜினியரை கம்பேர் பண்றப்ப அனலிசிஸ் இன்ஜினியருக்கு ஒரு மஷ் நாலேஜ் வந்து தேவைப்படுது ஸோ ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் அனலிசிஸ் அனலிசிஸ் டிசைன் இன்ஜினியர் டிசைன் பண்ண ஒரு ப்ராடக்ட அந்த டிசைன் சேஃபா இருக்கு ஓகே மேனுபேக்சரிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ரூவல் பண்றது தான் இந்த அனலிசிஸ் இன்ஜினியர் அதாவது ஒரு சிஐ இன்ஜினியரோட ஒரு வேலை சப்போஸ் இது வந்து ஒரு கால வந்து கம்மியான லோட்ல இந்த பென்சில் உடையுது அப்படின்னா நான் வந்து டிசைன் இன்ஜினியருக்கு நான் வந்து சொல்லுவேன் ஓகே இந்த மாதிரி மாடிஃபிகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சிருக்க முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் மேனுபேக்சரிங்க்கு போகும் ஓகே அண்ட் தேர்ட் ஸ்டேஜ் மேனுபேக்சரிங் இந்த மேனுபேக்சரிங் வந்து இந்த மேனுபேக்சரிங் ஸ்டேஜ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த கேட் இன்ஜினியர் வந்து டிசைனிங் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த டிசைனை டிராயிங் ஒரு டூ டி டிராயிங்கில் வந்து பிளாட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த டிராயிங்கை பார்த்து இவங்க வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுவாங்க அந்த டிராயிங்லேயே வந்து என்னென்ன மெட்டீரியல்லாம் யூஸ் பண்ணணும் எப்படி வந்து கேஸ்டிங் பண்ணணும் என்ன டைப் ஆஃப் கேஸ்டிங் வந்து இதில் யூஸ் பண்ணணும் டைமென்ஷன் டாலரன்ஸ் சொல்லிட்டு நிறைய எக்கச்சக்கமான டீட்டெயில்ஸ் வந்து அந்த டிராயிங்கில் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த டிராயிங் ரீட் பண்ணி மேனுஃபேக்சர் ஒரு மேனுஃபேக்சரிங்ல இருக்கக்கூடியவங்க அந்த ப்ராடக்டை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுலேயே இந்த மேனுஃபேக்சரிங்லேயே நிறைய உள்ள வந்து நிறைய ஃபீல்டு இருக்கு கியூசி இருக்கு அண்டு பேக்கேஜிங் இருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபீல்டு வந்து மேனுஃபேக்சரிங் குள்ளேயே இருக்கு ஸோ பேசிக்கா சொல்லணும்னா அந்த கேட் இன்ஜினியர் வந்து டிசைன் பண்ண ஒரு டிராயிங்கை பார்த்து ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் பண்றதா இந்த மேனுஃபேக்சரிங் ஸ்டேஜ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் இதுல எப்படி நம்ம அனலிசிஸ் ஸ்டேஜ்ல வந்து டிசைன் வேலிடா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ணுவோம் இந்த மேனுபேக்சரிங் ஸ்டேஜ்ல கியூசி இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுவாங்க அது கரெக்டான டைமென்ஷன்ல வந்து மேனுபேக்சரிங் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுவாங்க ஓகே அண்ட் இதுல வந்து அசம்பிளிங்கும் பண்ணுவாங்க மேனுபேக்சரிங்ல அசம்பிளிங் ஸ்டேஜ்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கு ஒரு ப்ராடக்டை மேனுஃபேக்சரிங் பண்றதுங்கிற ஒரு வேலை அந்த மேனுஃபேக்சரிங் பண்ற ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரு பார்ட்டை அசம்பிள் பண்றதுங்கிற வேலை ஸோ அந்த ஒரு இடத்துலையும் டிசைன் இன்ஜினியர் அதாவது டிராயிங் வந்து தேவைப்படும் ஓகே ஓகே இந்த மூணு ப்ராசஸும் முடிஞ்சு டிசைனிங் பண்ணியாச்சு ஆனா சி இன்ஜினியர் வந்து அதை அப்ரூவல் பண்ணிட்டாங்க டிசைன் வந்து சேஃபா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேனுபேக்சரிங் ஸ்டேஜ்ல வந்து மேனுபேக்சரிங் பண்ணிட்டு ஓகே பியூசியா இன்ஸ்பெக்ஷன் வந்து செக் பண்ணிட்டாங்க இந்த ப்ராடக்ட் வந்து கொடுத்துருக்க கேட் இன்ஜினியர் கொடுத்துருக்க டிராயிங்க்கு ஓகே ஈக்குவலாக இருக்கு அவங்க அந்த டிராயிங்கில் இருக்கிற போது ப்ராடக்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு ஸ்டேஜஸும் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு இந்த மூணு ஸ்டேஜஸும் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் டெஸ்டிங் எல்லாமே முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் சேல்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் அது அந்த ப்ராசஸ் போகும் அதாவது மார்க்கெட்டிங் பண்ணும் டிசைனிங் பண்ணி அது இன்வெண்டரில் வச்சுக்கிட்டு அது எதுக்கு யூஸ்லெஸ் பண்ணும் டைம் வேஸ்ட்டோ அதுக்கப்புறம் சேல்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் மார்க்கெட்டிங் போகும் ஸோ மார்க்கெட்டிங் மூலமா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இதெல்லாம் பண்ணி ஒரு கஸ்டமர் கிட்ட அந்த பென்சில் வந்து எங்கிட்ட வந்து சேருக்கு ஸோ இது எங்கிட்ட வந்து சேர்றது மூலமா அவங்க இதை நான் யூஸ் பண்ணிட்டு எனக்கு ஃபீட்பேக் வந்து நான
ஸோ இதுக்கு பேர் தான் டெவலப்மெண்ட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபோனே எடுத்துக்கணும் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒவ்வொரு ஃபோனும் லான்ச் பண்ணிட்டே இருக்காங்க ஒவ்வொரு ஃபீச்சரும் ஆக்ட் ஆட் ஆகிட்டே இருக்கு பேட்ரி பேட்ரியோட கெப்பாசிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு அண்டு இந்த மாதிரி அதோட டச் ஸ்க்ரீன் அந்த எக்ஸட்ரா நிறைய ப்ராசஸ் வந்துட்டு டெவலப் பண்ணிட்டே இருக்காங்க ஸோ இந்த ப்ராசஸ்லாம் இங்கே நடக்குது இந்த சேல்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ்லாம் நடக்குது இந்த ஃபீட்பேக் வந்து கலெக்ட் கலெக்ட் பண்ணிட்டு இது திரும்பி என்ன பண்ணுறாங்க டிசைன் இன்ஜினியருக்கு வந்து அந்த ப்ராசஸ்க்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க இந்த இந்த ஒரு ஸ்டேஜ் கன்சிக்யூட்டிவ் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் சேல்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் ஓகே ஃபைன் இப்போ இந்த பிஎல்எம் ப்ராசஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாலே இந்த டிசைனிங் ப்ராசஸ்னால் என்ன கேர்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு பேசிக்ஸ் லெவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து க்ரியேட் ஆகிடும் இப்போ இந்த கேடு வந்து எங்கெங்கன்னா யூஸ் ஆகுது யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க எந்த ஃபீல்டுலாம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் இந்த கேடுங்கிறது எல்லா ஃபீல்டுலையும் யூஸ் ஆகுது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெக்கானிக்கலாக இருக்கட்டும் எலக்ட்ரிக்கலாக இருக்கட்டும் சிவிலு ஏரோனாட்டிக்கல்னு சொல்லிட்டு எல்லா ஃபீல்டுலையும் யூஸ் ஆகுது சிவில்னால் அந்த டூ பிஹெச்கே ஃப்ளாட் வந்து எனக்கு டிசைன் பண்ணி தரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்கன்னா அங்கேயும் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு கேட் இன்ஜினியர் டிசைன் இன்ஜினியர் தேவைப்படுறாங்க இதே எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங்னால் அங்கே எலக்ட்ரிக்கல் காம்போனன்ஸ் வந்து ட்ராஃப்டிங் க்ரியேட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி அங்கேயும் என்ன பண்ணுறாங்க டிசைன் இன்ஜினியர் வந்து ரிக்வயர்மெண்ட் தேவைப்படுறாங்க மெக்கானிக்கல் அண்ட் ஏரோனாட்டிக்கலாம் சிமிலர்லி அதே போகும் ஏரோனாட்டிக்கல்னா ஒரு ஃப்ளைட் இருந்தால் ராக்கெட் வந்து டிசைனிங் பண்ணுறோன்னா இந்த மாதிரி எந்த மாதிரி டைமென்ஷன் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மவுஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த மவுஸ் வந்து இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி டைமென்ஷனில் இருக்கணும் இது லென்த் இருக்கணும் இது வித் இருக்கணும் ஹைட் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவோம்னா அங்கேயும் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு கேட் இன்ஜினியர் டிசைன் இன்ஜினியர் வந்து தேவைப்படுறாங்க இந்த ஸ்கேட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்ட் இன் சினிமாஸ் லைக் ஹாலிக் மூவி எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி தமிழ் மூவி எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இல்லை கார்ட்டூன் எடுத்து வைக்கிட்ட கார்ட்டூன் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இல்லை அனிமி அனிமேஷன் எடுத்தாலும் சரி ஸோ எல்லா இடத்துலையும் கேடுங்கிற டூல் வந்து யூஸ் பண்ணி தான் இருக்காங்க லைக் இந்த பிளெண்டர் யூனிகிராஃபிக்ஸ் இந்த சாஃப்ட்வேர்லாம் யூஸ் பண்ணி அங்கேயும் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு கேடுங்கிற டூல் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ டிசைனிங்கிறது ஒரு ஃபீல்டு அந்த டிசைனிங்கிற ஃபீல்டுக்குள்ள கேடுங்கிற ஒரு டூல் இருக்கு ஸோ அந்த கேடில் சாஃப்ட்வேர் கேட் சாஃப்ட்வேர் டூல்ஸுங்கிற ஒரு டூல்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம டிராஃப்டிங் பண்ணுறோம் த்ரீ டி மாடலிங் க்ரியேட் பண்ணுறோம் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எப்படி பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா ஒரு பென் யூஸ் பண்ணி ஒரு பென் பென்சில் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவோம்னா கையில் வந்து ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஸ்கெட்ச் வந்து ட்ரா பண்ணுவாங்க இப்பயும் அந்த மெத்தட் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க அண்டு அந்த அப்போ இருந்த அளவுக்கு இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேசிக்ஸ் லெவலில் இந்த இந்த ஹவுஸ்னால் இப்படி தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஸ்கெட்சில் வந்து ட்ராயிங் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அஸ் ஏ கேட் இன்ஜினியர் டிசைன் இன்ஜினியராக வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஸ்கெட்ச் வந்து பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் அண்டு உங்களுக்கு இன்ஜினியரிங் நாலேஜ் இருக்கணும் அந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில் வந்து இருக்கணும் ஓகே அண்டு டூல்ஸ் சாஃப்ட்வேர் டூல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி தெரிஞ்சிருக்கணும் இதுதான் பேசிக்ஸ் ரெக்குவயர்மெண்ட் ஆஸ் ஏ கேட் அண்ட் டிசைன் இன்ஜினியர் ஓகே ஸோ டிசைனிங் ஃபீல்டில் என்ட்ரி ஆகணும்னா இந்த கேட் டூல்ஸ் அந்த கேட் சாஃப்ட்வேர் டூல்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம டிசைனிங் ஃபீல்டில் என்ட்ரி ஆகலாம் இப்பயும் நிறைய பேர் இந்த ப்ராசஸ் இந்த இந்த பார்ட்டை யூஸ் பண்ணி தான் டிசைனிங் குள்ளேயே நுழையிறாங்க ஓகே ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இப்போ என்னென்ன சாஃப்ட்வேர் மெக்கானிக்கலில் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னா இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஆட்டோ கேடு ஆட்டோ டிஸ்க் இன்வென்டர் சாலிட் ஒர்க்ஸ் கிரியோ கேட்டையா இந்த மாதிரி நிறையா சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் இருக்கு இதே நம்ம சிவில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆட்டோ கேடு ஆட்டோ டிஸ்க் ரிவிட்டு ஆட்டோ டிஸ்க் த்ரீ ஹேஸ் ஃபேக்ஸு ஸ்டெச்சர் இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர் தான் இருக்குது இதே எலக்ட்ரிக்கல்னா சிவில் இதே இதே போகும் சரிப்பா நான் வந்து என்னோட ஃபீல்டை நான் சூஸ் பண்ணிட்டேன் ஆக்சுவலி டிசைன் இன்ஜினியர் நான் ஆக போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு அந்த டிசைன் இன்ஜினியர் டிசைன் ஃபீல்டுக்குள்ள நிறைய இருக்காங்க நான் வந்து கேடுங்கிற டூலை யூஸ் பண்ணி அந்த கேட் டூலை வந்து நான் கற்றுக்கிறேன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இந்த இதுக்குள்ளேயுமே அந்த கேடுக்குள்ளேயே இன்னொரு சப் ஃபீல்டு இருக்கு என்னன்னு பார்த்தோம்னா த்ரீ டி மாடலிங் இருக்கு ஷீட் மெட்டல் இருக்கு பிளாஸ்டிக் மால் மோல்டிங் இருக்கு இந்த மாதி
டேட் வந்து வந்தனா சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆட்டோ கேடு சாலிட் வெப்ஸு க்ரியோ இந்த மாதிரி நிறைய சாஃப்ட்வேர் இருக்கு இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர் டூல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த அண்ட் இதை யூஸ் பண்ணி ஆட்டோமேஷன் சொல்லிட்டு அது ஒரு இன்டெப்டாக போகும் அண்ட் ப்ரோக்ராமிங் ப்ரோக்ராமிங்கும் இருக்கு இதில் சிஎஸ்சி டிபார்ட்மெண்ட்டும் இன்க்ளூட் ஆகி இருக்கு ஸோ நம்ம என்ன இன்டெப்டாக போகிறப்ப இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கில்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கெயின் பண்ணி நம்ம லேண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஸோ இதுக்கு வந்து எந்த இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கே கிடையாது நம்ம கடைசி வரைக்கும் லேண்ட் பண்ணிட்டு அப்டேட் ஆகிட்டே தான் இருக்கணும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கில்ஸ் இருக்கு அண்ட் முக்கியமாக சொல்ல மாட்டேன் ஜிடிஎன்டி ஜாமெண்ட்ரிக் டைமென்ஷன் டாலரன்ஸ் இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகே டிராயிங் ரீடிங் ஸ்கில் ஜிடிஎன்டி கம்ப்யூட்டர் ஸ்கில்ஸ் இருக்கும் இருக்கணும் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் இன்ஜினியரிங் நாலேஜ் கண்டிப்பா இருக்கணும் ஸோ இன்ஜினியரிங் நாலேஜ் வந்து இதுல வந்து அப்ளை பண்ணுறதுக்கு வந்து கண்டிப்பா இன்ஜினியரிங் நாலேஜ் வந்து கொஞ்சம் இருந்திருக்கணும் பண்ண <laughs> இன்டெப்டா பண்ணல ஒரு பேசிக் சார் இன்ஃபர்மேஷன் தான் அது ஸோ அதுக்கப்புறம் கேட் வந்து யார் யூஸ் பண்றாங்க எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது எந்தெந்த ஃபீல்டு எல்லாம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் அண்ட் இந்த கேட்ல என்னென்ன ஃபீல்டு இருக்கு டிசைனிங் சொல்லிட்டா டிசைனிங் குள்ள கேட் இருக்கு கேடிக்குள்ள இந்த சாஃப்ட்வேர் இருக்கு இந்த மாதிரி பார்த்தோம் அந்த பாட்டுக்குள்ளே இந்த பாட் அசம்பிளி அப்புறம் த்ரீ டி மாடலிங் பிளாஸ்டிக் மோல்டிங் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இதுக்குள்ளே சப்ஸ்பீடு தான் பார்த்தோம் அண்ட் என்னென்னா கேட் சாஃப்ட்வேர் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருந்தோம் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் ஒரு அஸ் எ கேட் இன்ஜினியராக ஆகணும் டிசைன் இன்ஜினியர் அந்த டிசைனுக்குள்ள கேட் டிசைனிங்கில் நான் கேட் இன்ஜினியராக ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படின்னா என்னென்ன ஸ்கில்ஸ்லாம் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருந்தோம் ட்ராயிங் ரீடிங்கு ஜிடிஎன்டி கம்ப்யூட்டர் ஸ்கில்லு சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் இன்ஜினியரிங் நாலேஜ் வந்து கொஞ்சம் இருந்துருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சொல்லியிருந்தோம் ஓகே ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் ஓகே நம்மளோட அப்கமிங் வீடியோஸ் இந்த டிசைனிங் ரிலேட்டடாக நிறையா வீடியோஸ் வந்து வரும் க்ரியேட் பண்ணுவேன் பிகாஸ் ஐ ஐ வாண்ட் டு பிகேம் ஏ டிசைன் இன்ஜினியர் ஸோ அதுக்கு ரிலவெண்ட்டான வீடியோஸ் தான் நான் இனிமேல் போஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன் அண்டு உங்களோட ஃபீல்டை வந்து நீங்கள் எப்பயும் சூஸ் பண்ணது வந்து ரொம்ப நல்லது இதே நீங்கள் செகண்ட் இயர் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறீங்கன்னா செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் படிக்கிறப்பயே உங்களோட ஃபீல்டை வந்து சூஸ் பண்ணிட்டு அந்த ஃபீல்டுக்கு ரிலவெண்ட்டான ஒரு ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணிட்டு ப்ராக்டிஸ் இப்பேலேருந்தே நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்தோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம ஃபைனல் இயர் முடிக்கிறப்ப ஒரு அந்த ஃபீல்டில் ஒரு குட் நாலேஜ் நாலேஜபிள் இன்ஜினியராக இருக்கும் ஓகே ஸோ உங்களோட ஃபீல்டை வந்து இப்போயே நீங்கள் சூஸ் பண்ணுங்க அண்ட் தட்ஸ் ஆல் ஃபார் திஸ் வீடியோ அண்ட் மை நேம் இஸ் ராஜா முகமத் சப்ஸ்கிரைப் டு மை